Olá, poderosos e poderosos, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai de T a G. Quem me nomeou foi a minha querida amiga Silvia Moura, do canal Menopausa para Feministas. Querida, super beijo pra você, obrigado por sempre lembrar de mim. E quem fez essa T a G foi uma outra amiga querida, Didi Tristão. Didi, beijo pra você também, minha linda. E vamos lá, que são 17 perguntas, eu não quero que fique muito longo esse vídeo. Então, vamos começar. Primeira pergunta, quantos anos você tem? Eu tenho 50 anos, vou fazer 51 agora, dia 16 de dezembro. Então, como diz minha amiga Cacau, eu já tô pra lá do meio dia. 2. você acha que está velha? Não, não acho que tô velha não. Eu acho que eu tô... O André tá fazendo assim atrás da câmera, eu vou dar um murro na cara dele. Tô velha não. Eu acho que eu tô numa fase muito legal da minha vida. Eu não sou nem novinha e nem... Ai, que onde ele tá andando segurando as costas? Indecente. Quem vê até pensa, gente. Ele tem 43. Ah, muito mais novo, né? Hum. É, né? Bom... Terceira pergunta, você deixou de fazer alguma coisa atualmente por causa da sua idade? Ah, deixa eu ver. Gente, se eu contar o que eles estão fazendo, o que ele tá fazendo atrás da câmera, vocês não vão acreditar. Não, isso aí não deixei de fazer ainda não, viu André? Uh, algumas coisas, gente, porque a gente vai entrando na idade do condor, né? Outro dia eu tava tomando banho. E aí eu fui lavar minhas costas aqui atrás, cara, deu uma câimbra em mim, aqui assim, ó, que eu fiquei miando uns 10 minutos de câimbra. E encavalou tudo esse músculo aqui que eu falei, puta, caramba, o que tá acontecendo comigo? Qual a rica câimbra? Então acho que é coisa de velho, né? Velho tem muita câimbra. Bom, quatro. Sua idade atrapalha alguma coisa na sua vida? Não, não atrapalha em nada. Vou parar de gravar essa tela e ficar indo atrás. André, fora daqui! Descer. Ó, oh, Didi, olha o que tá fazendo com a gente. Bom, não atrapalha em nada a minha vida. Graças a Deus, por enquanto, não. A não ser <coughs> algumas coisas, né? Eu tava vendo no canal da Silvinha, ela disse que não consegue fazer o pé. Cara, eu ainda consigo até colocar o pé aqui, ó, na testa. Então, eu sou super flexível. Então, por enquanto, não me incomoda em nada. Sim, e tenho certeza que você não consegue colocar o pé na testa. Não me sou indecente, com 43 anos. Tá, André? Coloca o pé na testa. Consegue nada. Sim, o que você faria se tivesse metade da idade que tem hoje? Olha, se eu tivesse metade da idade que eu tenho hoje... Com a minha experiência, a minha maturidade hoje, nossa senhora, não teria pra ninguém, viu? Mas, falando sério, eu faria as mesmas coisas que eu fiz, como as meninas falaram também, eu vou copiar. Eu não deixaria de fazer nada do que eu fiz. Você se arrepende de alguma coisa que fez ou deixou de fazer? Olha, eu me arrependo de não ter ficado mais tempo com os meus filhos, que eu trabalhava bastante. Mas não é arrependimento. Na época, realmente, não dava. Eu tinha que trabalhar, né? Mas eu gostaria de ter tido mais tempo com as crianças. E hoje, eu procuro descontar isso com os meus netos. Então, tô aproveitando. Eles estão me aproveitando. Ah, e tem mais paciência também. Quando eu era mais nova, eu tinha bem menos paciência. Já não tenho. Mas quando eu era mais nova, era tudo na impulsividade. Eu, era... eu sempre fui muito impulsiva. Sempre fui muito emocional. Então, o que fala mais alto em mim sempre é o emocional. E hoje em dia eu procuro parar, pensar e usar mais a cabeça. Sete, o que você acha que estará fazendo daqui 20 anos? Bom, daqui 20 anos eu vou estar com 70 anos. Eu vou estar gravando vídeo, fazendo tutorial de maquiagem, igual a Maria Cristina, que tem 63, 64. Eu adoro ela, acho ela show de bola. E vou estar cheia de plástica, repuxada, tá linda de morrer, toda botocada e falando de estética, de vaidade, tenho certeza absoluta. Vou ficar com as velhas coroca, não. Vou ficar bem pra frente. O que a idade melhorou em você? Eu acho que foi tudo. Aprender a pensar mais com a cabeça, menos emocional. Isso não quer dizer não pensar com o coração, porque eu sempre penso com o coração. 
É, eu acho que a idade me fez ter maturidade, de, uh, a idade me fez entender o porquê de várias coisas, quando a gente é muito jovem a gente não entende. A idade eu acho que só melhorou, viu? Eu acho que hoje eu sou mil vezes melhor do que eu era quando eu era mais novinha. Você tem muitos amigos da sua idade? Tem. Tem bastante amigos que regulam mais ou menos a minha idade. Tem alguns mais velhos, alguns mais novos, mas a maioria deles tem a minha idade. 10. Já passou por alguma crise de idade? Não. É, todo mundo falava, né, quando faz 40 anos, que nada, dos 40 anos eu fiz uma festa maravilhosa, enorme, a fantasia, eu tava de espanhola, fiz paella, olha, foi tudo de bom. Então, assim, com 50 anos a mesma coisa. 50 anos eu não comemorei muito, vocês sabem por quê, né, eu tinha marcado uma viagem, mas a minha mãe não tava legal e eu fiquei com medo de viajar, mas comemorei com as pessoas que eu amo, que são os meus familiares, meus filhos, netos, mas crise de idade, graças a Deus, até agora não tive não, eu sou bem... A minha cabeça é bem boa com isso, não tenho crise nenhuma, sabe? De, ai, tô ficando velha, ai, vou morrer, sabe? Não, não encaro isso como uma coisa pra ter crise, não. A gente tem que ter crise por outras coisas, não pela idade. Bom, se você gosta dos canais das pessoas mais velhas, gosto. Eu assisto mais das pessoas... A maioria dos canais que eu assisto são de pessoas mais novas. É, tem as da minha idade, as quarentonas também, que eu adoro E a gente formou assim, uma amizade bem legal com várias E algumas mais velhas também eu assisto Ah, gente, eu sou bem eclético Eu assisto, o... não importa se tem mais idade ou menos idade Eu acabo assistindo e seguindo quem eu gosto Então, independente se é mais velho, se é mais novo, se é da minha idade 12. Existe alguém bem mais velho que, você, uh, que te inspire? Alguém que você gostaria de ser igual quando tiver a idade dela? Minha mãe me inspirava muito e meu pai, meu pai me inspira demais. Eu quero chegar com 70 anos, com o bom humor dele, com a vitalidade, é, com a garra que ele tem, com a cabeça boa que ele tem, ele é alegre, tudo ele faz um, uma piada, tudo ele, ele tira o bom das coisas, sabe? Ele não... Qualquer coisa que você pode contar pra ele, por mais triste que seja, ele vai tirar o lado cômico do negócio, ele vai encarar com bom humor, então eu me inspiro muito nele. Uh, 13. Você acha que o tempo tem passado muito rápido? Sim. Acho que tem passado rápido pra caramba. Eu não sei se é porque a gente tá sempre nessas redes sociais e o pessoal fica reclamando quando é segunda e fazendo festa quando chega na sexta. Gente, podia passar mais devagar, hum, né? Eu acho que tem passado muito, muito, muito rápido. 14. Você depende de alguém na vida pra alguma coisa? Sim. Dependo... O André para fazer meus vídeos, ele tá falando aqui atrás, né? Então dependo do André para fazer meus vídeos, para tirar minhas fotos, para editar meus vídeos, dependo dele demais, dependo das pessoas que eu amo, uh, dependo dos meus filhos, dos meus netos, como você também, tá André, dos meus netos, do meu pai, é uma dependência gostosa. Né? É uma dependência assim Que você depende de algumas coisas Pra ficar feliz Então, por exemplo, eu dependo do André Que toda terça-feira toma um café comigo Filmando Eu dependo dos meus pais, do, do meu pai que passa aqui Todo dia à tarde pra tomar um café Fumar um cigarro aqui embaixo Eu dependo Dos meus filhos virem aqui Pra eu estar contente, dos meus netos, enfim Essa dependência gostosa que a gente depende das pessoas Gente, quem, quem que no mundo vive sozinho? Quem que não depende de alguém pra ser feliz? Isso daí não existe. 15. Você tem boa memória? Tem. Tem uma memória excelente, por enquanto ainda continua excelente. Claro que assim, tem algo. Ah, você não esquece nunca nada? Esqueço sim. Quando as coisas são meio sem importância, assim, eu dou uma esquecida. Mas para coisas importantes, para datas importantes, para coisas que eu tenho que fazer importantes, eu tenho uma super memória, graças a Deus. E coisas que passaram também eu lembro nos mínimos detalhes. Meu marido que o diga. Quando tem alguma coisa que eu venho lembrando das coisas, não que eu seja, não que seja do meu perfil desenterrar de fundo, mas ele falou, oh, memória! Tem mesmo, gente, uma memória lascada. Sempre tive boa memória. 16. Você faz alguma coisa para melhorar as coisas que o tempo tem trazido para sua vida? Olha, 
Eu acho que eu faço sim, eu procuro exercitar sempre a minha memória, é, eu leio muito, eu procuro estar sempre informado, eu não fico parado um minuto, eu tô aqui em casa, eu fico mexendo pra lá e pra cá, eu vou limpar tal coisa, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. É, eu gostaria de estar, de hoje em dia, me exercitando mais numa academia, mas eu tô com um problema sério no joelho de condromalácea e perda de fragmento ósseo e ele já tá encurvando aqui falando que eu tô velha não é isso que é por causa do avião, gente basme é por causa de viagens de avião eu durante... há dois anos atrás eu fiz muitas viagens longas seguidas Canadá, Estados Unidos e pela posição que eu fiquei é, me deu a condromalácea e a perda de fragmento ósseo e o ortopedista na época, um amigo nosso que isso é mais comum do que a gente imagina então eu fiz uma ressonância e eu tinha que fazer uma vídeo uma videoscopia e ele falou que eu tinha que ficar dois meses pelo menos sem pisar e não é garantido então eu procurei fazer fortalecimento mas tentar deixar mais pra frente a cirurgia nunca tenho medo de cirurgia, não tenho não meu problema é ficar dois meses sem pisar você imagina deixar a pessoa em casa de repor, aí eu morro gente eu sou elétrica, eu sou ligada 220 eu não dou conta de ficar parada então assim, eu tô procurando deixar um pouquinho mais pra frente e tô com um problema sério na cervical tô com uma contressão medular então dependendo da posição que eu fico ou se eu faço muito esforço alguma coisa eu tenho uma dor do cão então muitos exercícios não são indicados pro meu caso, eu não vou ficar falando aqui dessa porcaria, eu odeio falar de doenças mas eu tô com alguns problemas então eu tô meio impossibilitada de fazer exercícios por enquanto 17. Que tal indicar essas perguntas para outras pessoas responderem? Bom, gente, é, eu não vou indicar porque eu não sei quem já respondeu, tem um monte de gente sendo indicada. Bom, eu vou indicar a Giovana do canal La Finestra, uma janela para a Itália. Gi, responde essa nomeação que eu estou te fazendo. Uh, vou indicar a Fátima Que entrou no meu canal faz pouco tempo E ontem eu conheci o canal dela Ai, Fai, eu te adorei Responde Deixa eu ver quem mais E a Maria Cristina Maria Cristina da Silva Do Canadá Responde pra mim Espero muito que vocês tenham gostado Não deixe de clicar no gostei pra mim De me seguir nas redes sociais Eu e o André temos Snap Poderosa 5.0 e André Sanches. Super beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!